Bentornati a Scoring for Films da Vito Lore e Fabrizio Campanelli. Allora, oggi vi parliamo di un argomento che ci avete richiesto tante volte durante le live o nei commenti ai video precedenti, cioè ai famosi campioni, i samples, ovvero sia quelle librerie di suoni che vengono utilizzate più o meno da tutti i professionisti del del settore per gli usi che vedremo e per le situazioni che vedremo. Prima di cominciare è importante che diciamo che non abbiamo nessun rapporto di affiliazione con nessuno dei brand di cui parleremo, per cui vi facciamo un elenco di, delle libraries che usiamo noi e per quello che conta il nostro parere sulle suddette. Perché la domanda libraries. che ci vedete è ma quali campioni usate? Dipende. E quali campioni usano esatto. i compositori? Quello che dobbiamo capire Fabri è quando usare i campioni, ancora prima che quali, quando <ride> e come, nel senso, nel senso normalmente noi come dire per nostra abitudine professionale lavoriamo con le orchestre, con le orchestre vere, tuttavia ci sono diversi casi in cui o per fare un provino o in certi casi perfino anche eh, per avere un supporto sul prodotto finale possiamo rivolgerci all'utilizzo dei campioni e del resto tutto ciò che noi andiamo a realizzare poi con l'orchestra comunque deve passare ricordiamolo dall'approvazione per passare dall'approvazione De- deve suonare bene deve essere fissato su un provino e questo provino deve suonare bene ma forse non troppo bene <ride> non eh sì perché c'è anche il rischio che a volte il, poi il produttore il regista si innamori della sonorità del campione e tu poi con l'orchestra vera per quanto ti sbatta <ride> per quanto ti per... possa sbattere la testa contro il mixer non, non lo otterrai no. perché è diverso perché è diverso e attenzione questo è un problema grosso perché non di rado accade che la, l'affezionarsi a un tipo di suono che viene ascoltato in montaggio eh, tantissime volte il regista magari lo, lo, nella visione della costruzione della scena lo subisce una quantità di volte per cui gli entra in tutte le sue caratteristiche non necessariamente positive in testa ma entra come qualcosa di familiare questa familiarità che ha con quel suono anche magari poi non la ritrova poi non la ritrova in quello giusto nel suono giusto e vince la familiarità sulla qualità se vogliamo è un po' lo stessa dinamica della temp track eh sì. però la, la cosa curiosa è che è tua la temp track ma la temp poi diventa def assolutamente capita a volte che ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo addirittura andare a correggere il mix del registrato per andare incontro a quello che era il campione perché sai il campione suonava così eh, questa è una cosa veramente curiosa sì. ma come suonava questo campione suonava come dicevi tu con librerie sonore di campioni si chiamano samples che sono registrazioni dello strumento che vogliamo riprodurre suonato eh, in tanti modi diversi ci sono diversi livelli di approfondimento livelli diversi ad esempio di esecuzione potremmo fare una library ehm, banalissima semplicemente suonando un violino eh, allo stesso modo nota per nota e poi associando alla riproduzione di quella nota semplicemente un innalzamento un abbassamento di volume ma noi sappiamo che non basta eh, alzare, abbassare il volume, l'espressità del violino, quindi la stessa emissione del suono cambia in funzione di quanto tu premi sulla, sulla corda. Quindi un forte sul violino non è banalmente suona la nota e alza il volume, no, è suona la nota in quel modo. Quindi più la library si fa dettagliata, più utilizza ogni volta che in input riceve una velocity, un segnale di velocity MIDI in quel range, il campionatore tira fuori, esegue la nota suonata e anzi registrata esattamente nel range corrispondente sullo strumento vero. Quindi se suoniamo ad esempio un violino con la velocity 60 sul MIDI che viene trasmesso poi allo strumento virtuale, riprodurrà un campione di violino che è la registrazione del violino suonato ad esempio nel mezzo forte certo, 60. N- non uh, un forte abbassato di volume perché il carattere eh. è completamente diverso quindi all'aumentare del livello di dettaglio che vogliamo raggiungere nella nostra libreria avremo tante registrazioni quante sono i gruppi 
mappi di dinamica che vogliamo associare all'esecuzione virtuale. Allora, per andare ancora più nel dettaglio di questo argomento, abbiamo contattato un nostro amico e collaboratore, Luca Antonini, che, che salutiamo. Ciao Luca. E Luca è un esperto veramente di suoni campionati, di, di librerie, ed è uno di quelli che sa farle suonare, perché tante volte ci chiedete, ma qual è la migliore library? Allora, innanzitutto bisogna capire per quale scopo va utilizzata, ma poi bisogna anche saperlo usare, perché non basta avere la Ferrari <ride> perché se Ferrari non sai guidare alla prima curva finisci contro il palo ebbene no e, e ecco Luca è uno di quelli che la Ferrari la sa guidare, la molto, sa guidare bene. molto bene infatti iniziamo da eh, un piccolo frammento di un brano che ho registrato con l'orchestra sentiremo alla fine la registrazione dell'orchestra di questi pochi secondi ma è un frammento che mette diciamo sotto stress i campioni perché è un frammento molto fraseggiato con un'alternanza polifonica di quattro voci, vieni i primi, vieni i secondi, viole e violoncelli, che creano una tessitura dove, andando a circolare molto il fraseggio, entriamo in una zona molto difficile de, de, per, i, per i campioni, che è quella dell'organicità della frase e quindi della naturalezza che deve restituire il campione che è veramente difficile da eh, raggiungere. Noi lo proviamo adesso a sentire con diverse librerie, poi con quella di Luca che abbiamo chiamato proprio a lavorare su quei parametri e su quelle variabili che consentono appunto di andare a raffinare l'esecuzione del campione che però richiede come dicevi tu tempo eh, sapienza una lavorazione che a volte può essere utile fare a volte invece può essere totalmente inutile fare a seconda del risultato che vogliamo raggiungere se potete usate una cuffia magari una buona cuffia se possibile per ascoltare le nuance e le differenze tra le versioni partiamo con ciò che io uso abitualmente una libreria non recente, una libreria anche ormai abbastanza datata, la East West sì, Symphonic Orchestra, che però mi dà delle tecniche a disposizione pronte con i key switch, non lavora sul volume tramite la modulation, eh, lavora sull'expression e affida lo switch, diciamo, delle dinamiche che va a replicare con la velocity eh, della nota. Io la uso perché, essendo il mio obiettivo quello di andare a registrare, Trovo un buon connubio tra resa, velocità di utilizzo, praticità e soprattutto omogeneità in tutte le sezioni anche che, del brasso, dei legni, che vanno a completare tutto l'organico. Sentiamo la East West. Lo schema colori che utilizzo, Vito, qua che possiamo vedere è il solito, quello che assegna il fucsia ai vieni primi, il violetto ai vieni secondi, il verde alle viole e il rosso ai violoncelli. Adesso andiamo a riprodurre queste voci che si intrecciano ma che vengono suonate su percorsi indipendenti dai quattro canali che qui vediamo in questa sorta di campionatore virtuale che si chiama Opus della East West. Ecco, specifichiamo una cosa, ovviamente questo suono è stato lavorato un pochettino, non ci hai passato sulle giornate no, intere, assolutamente. quindi non, questo non, non stiamo dicendo che questo sia il massimo ottenibile, ottenibile però stiamo no. dicendo che su tutti le librerie ehm, che, che ascolteremo è stata fatta la stessa quantità di lavoro esattamente per tranne cui, quella di tranne Luca dove Luca... avrà un livello di dettaglio Quello, maggiore che vedremo per cui insomma come ha detto prima Fabrizio la, la East West è un ottimo compromesso è una, una library che suona eh, abbastanza bene e di utilizzo abbastanza semplice insomma, abbastanza non... semplice ma anche molto equilibrato in quella idea che mi posso fare del risultato finale in cui sembra un dettaglio irrilevante ma in realtà avere una libreria che non si ferma solo alle sezioni degli archi ma che integra anche tutte le altre sezioni in un modo particolarmente equilibrato ti consente di agire come in questo caso sulle velocity andando a rappresentare già quel sistema di dinamica se è piano mezzo forte forte che ritroveremo tra le diverse sezioni anche nell'orchestra 
Perché? Perché il suono dei campioni porta molto facilmente a costruire un suono che ha una dinamica diversa dal risultato sonoro che noi stiamo ascoltando. Ovvero ci sono dei campioni da cui io posso ottenere un suono magari molto forte, ma con quel livello di dinamica che poi andrò a scrivere, a trascrivere per orchestra, non avrò lo stesso effetto nella registrazione e allora andrò in panico perché, perché non sto riuscendo ad ottenere quello perché che... Perché i conti non tornano. Perché qualcosa non torna, <ride> ecco. Quindi in questo caso avere una libreria che ha una facilità di uso e anche un equilibrio dinamico ti consente di essere tranquillo nel tipo di scrittura che stai andando a fare orientata alla registrazione. Passiamo ad esempio adesso invece a un'altra libreria. Allora, ad aggetto è uno string ensemble, ovvero un unico strumento virtuale che non ha le sezioni divise. È Quindi non è strumento. i violini, le viole, no. cioè è un unico strumento che suona il suono degli archi. Tu suoni il, il tasto estremo in alto e suonerà il corrispondente di violino, suo, ovviamente suoni non violino, sarà fatto da violoncelli. Suoni l'estremo in basso e, e avrà un... Quindi ovviamente c'è tutta quella quel mid range nel quale quell'overlap le, le, esatto quell'overlap in cui le voci dei vari strumenti diciamo così si pestano un po' i piedi e poi andando nel, nella tessitura del singolo strumento sarà solo il suono di quello strumento esatto da questo punto di vista avere que, um, questo tipo di conformazione è più veloce perché la puoi suonare è direttamente pronto all'uso è pronto all'uso pronto all'uso tu hai non devi preoccuparti dei limiti del range dello strumento reale replicati nel campo in questa fase, in questa fase. Tu più hai tutta la tastiera a disposizione, suona tutto, non ti poni problemi. Andiamo a sentire il nostro adagetto. già un'esecuzione diversa da un certo punto di vista a gusto mio più dettagliata e più veritiera non mi è piaciuta molto l'ultima nota però ripeto ma c'è un problema che problema c'è? è che qui su alcune note stanno suonando in metà di mille eh, perché è un ensemble <ride> esatto, e c'è un ensemble esatto. e quindi molte volte soprattutto su una singola nota c'è il rischio che poi il timbro non sia veramente realistico no. perché se ad esempio un fa diesis acuto lo fanno i violini ma anche la viola è in grado di suonare eh, quella nota nel, in questo ensemble ci sarà anche la viola che però per quella viola è un, è un suono molto strozzato Natu e il fatto che riesca a farlo non vuol dire che, che venga certo, bene naturalmente nell'insieme non hanno quelle escursioni cioè si fermano nella mappatura si incrociano andando a, a sovrapporsi in maniera graduale naturalmente però non ci, ci sarà un note... contrabbasso che suona certo, un, un fa però, 5 certamente però ci sono sicuramente delle note in cui eh... in cui suonano tutti e certamente. infatti adesso vediamo uno dei problemi tipici mm. e, e facciamo un gioco prima di sentire i divisi della 8D o in questo caso non con ad aggetto ma con l'adagio andiamo a sentirci sempre con uno stesso eh, virtual instrument di ensemble quindi dove tutti suonano sulla stessa tastiera per intenderci questa volta della Spitfire la Symphonic String suoniamo il nostro frammento una quarta sotto mm. e vediamo cosa succede sentiamo Trova l'errore. Eh, l'errore è facile da trovare <ride> perché praticamente trasportando eh, in altra tonalità, suonandola nessun problema, ma nel momento in cui andiamo a prendere le singole linee dei singoli strumenti troviamo delle note che quel povero strumento non può eseguire. Ad, Ad esempio, esempio troviamo i nostri bei violini primi che fanno una un, nota un fa pericolosissima. <ride> un fa diesis <ride> perché no, che non hanno, perché la nota più bassa del violino è il sol e quindi quel fa diesis sul, sulla tastiera Suona, Nessun infatti, suona. attenzione, se io clicco sulla nota... Non è muta, suona, suona, suona. Allora qual è il problema? Il problema di avere un ensemble intero a disposizione su cui iniziare a organizzare il nostro discorso tematico ci porta a volte in una trappola che è quella di dimenticarsi di vedere su quale range si muovono le note intermedie 
che compongono il nostro sviluppo quando lavoriamo solo sulla tastiera. Perché in questo caso magari ci dimentichiamo di questo fa diesis, lo portiamo avanti anche nel software di notazione, arriviamo all'orchestra e non suona. E, e noi ci chiediamo ma perché non suona? E magari ci può, il primo violino si può <ride> alzare <ride> maestro, e dire maestro guardi quella nota, non il ce violino l'abbiamo. non ce l'hanno. <ride> Ma come? Ma come? A me suonava a casa. Certo, a casa la sapevo, <ride> si diceva i tempi della scuola. E allora il consiglio è sempre quello di passare poi da una modalità unita di ensemble virtuale a una modalità divisa che non solo suonerà meglio perché avremo le voci organizzate in maniera razionale, organizzate meglio, ma avremo so- anche sotto controllo proprio i range in cui vogliamo far muovere le voci. Ovviamente questo problema si risolve prima di arrivare in studio di registrazione se avete un orchestratore o una persona che verifica proprio questo genere di errori. Se non ce l'avete fate tutto da voi, controllate molto, molto, molto attentamente perché come abbiamo detto poi nella terza puntata di come scrivere una colonna sonora, un minuto moltiplicato per sono tanti minuti, soldi tanti che brani si perdono e brani che non stai registrando che non puoi quindi eseguire. attenzione a perdere anche solo un minuto di <ride> esatto. registrazione adesso andiamo a vedere come lavora ehm, la symphonic string non come ensemble ma ciascuna col sezione singole, col proprio col instrument sezione. Beh, direi che suona decisamente meno artificiosa, decisamente più naturale, scorre meglio, non c'è dubbio. Questo è eh, l'approccio più corretto quando si vuole costruire un, un provino, ovvero quello di andare a sviluppare le voci della nostra composizione, mai ragionare sul pianoforte, da pianoforte per quanto riguarda gli archi, ma ragionare per voci, per sovrapposizione di movimenti orizzontali perché così abbiamo contezza del movimento di ciascuna componente che costruisce la nostra polifonia, che costruisce le nostre armonie e allo stesso tempo che costruisce i temi e i controtemi di quello che può essere anche un piccolo contrappunto, come in questo caso. Andiamo a sentire adesso con gli adagio, questa volta non l'adagetto ensemble che abbiamo sentito prima, le sezioni divise della 8DO. Allora, questa è una, una buona definizione delle singole voci, come espressività l'ho trovata un gradino sotto eh, la Spitfire di prima, eh, qual, però qual, può anche andare a gusto qual, mio. Eh. Quali differenze sentiamo anche spesso, a cui magari istintivamente non facciamo caso, il numero degli orchestrali eh, che non è una utilizzati cosa poco. nel campionamento. Ciascuna libreria di quelle che stiamo ascoltando ha dei pro e dei contro, magari questa che abbiamo sentito ha una resa un po' più intima, se vogliamo, eh, non gigantesca come numerosità, quindi ci può servire per quel carattere di suono, magari ci consente di attivare dei controlli come questi che possiamo vedere e di andare su delle tecniche che noi adesso non abbiamo selezionato, ma che andando a selezionare su porzioni di frasi ci consente di avere una varietà, poi di costruire una varietà che rende il campione realistico magari per quelle caratteristiche. Sì, infatti ricordate che non esiste la libreria perfetta per tutti gli usi e per qualunque cosa. Quelli che le maneggiano veramente bene ne hanno almeno 4 o 5 esatto. e dicono per gli archi questo, per questo tipo di archi quest'altro, per gli ottoni meglio quell'altra. Ma non dimenticate mai lo scopo finale per cui state usando i campioni. Perché l'obiettivo, da l'obiettivo perché questo è determinante nella scelta della giusta eh, library. Perché è impossibile dire questa qua va bene per tutto e per sempre assolutamente adesso facciamo una prova invece con l'ensemble della Sinfobia una libreria che io amo tantissimo ovviamente come tutte le librerie di ensemble soffrirà un pochino nei movimenti abbiamo visto prima con la Symphonic però ad esempio la Sinfobia io la uso molto per gli accordi tenuti molto ampi 
perché ha un realismo particolare la sinfobia della Project Sam io la, in alcune cose la, la uso molto appunto per ottenere determinati tipi di suono Questa è interessante, molto, eh, molto realistica, soprattutto per la quantità di tempo che ci hai messo, e come lo ripetiamo, tutto si può ovviamente migliorare. Abbiamo però... impiegato poco tempo qui a raffinare, perché ci interessa far capire le differenze di prospettiva nell'utilizzo delle, delle librerie. Per cui se in altri casi, cosa che io personalmente vi consiglio, a meno che non siate veramente molto molto esperti in questo lavoro, se avete a che fare con i suoni campionati rivolgetevi a un professionista. Io faccio sempre così e, ecco, e, e ritiriamo in ballo Luca Antonini con cui spesso, spesso lavoro, che sia per un provino, che sia per qualunque altro utilizzo, lui ne sa molto più di me e affidatevi possibilmente a un professionista però ricordatevi che il professionista per fare un brano di magari pochi minuti potrà lavorarci anche dei giorni addirittura e quindi insomma ovviamente il tempo va non abbiamo un'orchestra a disposizione il nostro lavoro richiede come output finale un suono digitale e quindi dei virtual instrument allora bene gioco forza il nostro obiettivo sarà quello di andare prima a utilizzare i campioni per costruire la nostra idea poi andare a lavorare per ottenere il massimo dal suono in eh, digitale e questo è un passaggio molto importante perché questo lo, lo dico sempre è chiaro che tutti noi dobbiamo avere almeno un'infarinatura di tutti gli aspetti del nostro lavoro però non potremo fare tutte le cose del nostro lavoro come dei super professionisti evidentemente per cui appena appena potete le cose che a voi non vengono particolarmente bene fatele fare da un professionista è chiaro che il professionista non ve, lo, non ve lo farà gratis questo è pacifico ma vi assicuro che il tempo che avete risparmiato ma soprattutto il risultato che ne otterrete mediamente vale sempre la spesa che si fa soprattutto se siete all'inizio della carriera e avete bisogno che le vostre cose suonino bene e non avete giustamente dei, dei grandi budget un minimo di budget utilizzatelo per quella fase in cui voi non siete veramente molto molto forti ad esempio Luca ci ha fornito dal suo studio due registrazioni dello stesso frammento che abbiamo inviato con due librerie diverse i Cinematic Studio Strings e la BBC Orchestra della Spitfire sentiamo prima i Cinematic Studio Strings Tanta roba, Qui tanta roba. Un lavoro più raffinato. Qui si sente il tempo che ci ha messo, ovviamente la sua, la sua capacità di maneggiare questi, eh, questi strumenti. E anche il grado di dettaglio che possiamo vedere nelle curve di expression e modulation. Certo, anche il finale, vedi come, come l'ha finito morbido, però è, è, è anche l'attacco prima dell'ultima nota l'aveva già morbidito, molto elegante, molto bello e soprattutto molto musicale. E possiamo vedere molto ben sviluppato per ciascuna voce con un movimento che appartiene a quella sezione separata dalle altre se noi ad esempio usiamo un ensemble e vogliamo lavorare sulla dinamica noi stiamo lavorando sulla dinamica di tutto di il tutti, gruppo di tutti certo non potremmo non entrare nei singoli nei strumenti singoli certo. sezioni. quindi lavorare divisi e poi lavorare sulla dinamica che su molte librerie è comandata dalla modulation ad esempio in maniera separata ci consente di ottenere un grado di verosimiglianza ovviamente maggiore andiamo a vedere la stessa cosa che Luca ha fatto con la BBC Orchestra della Spitfire Allora qui sento nel complesso un risultato globale che mi piace di più però c'è una minore definizione delle singole voci, non so se concordi Sì, c'è un suono anch'esso differente 
eh, come livello di ampiezza dell'escursione dinamica delle singole voci quindi magari un po' più stretto sì. come, come escursione la BBC della Spitfire in questo momento è usata da molti nostri colleghi con tutti i, i, i limiti del caso dettati dal fatto che noi abbiamo tanti giga eh, questo, da far lavorare non è un problema no, non è un problema da poco se abbiamo un hard disk abbondante e un bel pacco e... sulla schiena lo esatto. zaino di hard disk però è chiaro che comunque questo software deve processare una quantità proprio di dati che dobbiamo grande. avere su un disco dei disco de samples sì. ma noi abbiamo anche la possibilità e facciamo vedere su questi eh, virtual instrument che io amo molto che sono dei sintetizzatori a modello fisico della audio modeling quindi non sono dei suoni campionati esatto non devi scaricarti giga e giga di roba sono dei veri e propri synth che riproducono il, il modello. modello fisico di generazione del suono o dei singoli strumenti li abbiamo visti Qualche volta credo nei video di John Williams. Sì, ne abbiamo eh, usato quella, già un paio di volte. Di Swam. Oppure in questo caso addirittura delle singole sezioni. E andiamo a vedere perché è molto curioso e anche secondo me molto efficace. Sicuramente questa esecuzione che abbiamo sentito, che è abbastanza grezza, no Fabri? Non, non, non abbiamo non assolutamente abbiamo, ecco, insomma, lavorato sui dettagli della costruzione del suono di un synth che va lavorato. Perché non è stato fatto? Perché comunque essendo due cose diverse, il campione e il synth, come dire, sarebbero richieste due lavorazioni eh, diverse. Che non ci interessa in questo momento esatto, vedere. Esatto, per cui quello che avete ascoltato è abbastanza grezzo e io credo che sul grezzo eh, ci sia un, un buon rive livello di, di realismo eh, con, con il vantaggio di non avere hard disk indietro pieni di giga di suoni assolutamente suone. noi possiamo avere tutta l'orchestra a disposizione senza campioni su, esterni su computer solo aprendo i synth relativi e questo è qualcosa di veramente interessante, in interessante utile e adesso Vito è giunto il momento di sentire il frammento che abbiamo ascoltato finora nella sua versione finale originale dove lo avevi registrato? a Budapest questo okay. è un brano eh, che si chiama Another World che fa parte della colonna sonora di un film documentario che si chiama Fukushima e Nuclear Story di Matteo Gagliardi la registrazione è stata fatta nello studio 22 a Budapest con la Budapest Symphony Orchestra e andiamo a sentirlo Che dire, dobbiamo trarre delle conclusioni Fabri la prima conclusione secondo me che è molto evidente in tutto il percorso che abbiamo fatto vedere e sentire è che la difficoltà più grande nei fraseggi per i campioni è dettata dagli attacchi delle singole note ogni nota per come è impostata nella registrazione o nello strumento ha l'attacco uguale quindi na 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 ecco che noi abbiamo visto anche da Luca lavorare sull'overlap delle note per dare un senso di legato di continuità certo. sebbene noi ovviamente andiamo a lavorare sull'overlap che per ogni campione è diverso per il, ogni synth in questo caso gli, gli audio modeling swam è diverso sul campione rispetto al synth noi abbiamo una rigidità inevitabile il fraseggio nel campione soffre ine inevitabilmente di quell'artificiosità dettata dagli attacchi tutti uguali su cui bisogna lavorare molto eh, duramente come il, il nostro Luca ha fatto e che riesce un pochino a sistemare questo che secondo me è l'aspetto più evidente sui fraseggi per cui concludendo non esiste una sola library perfetta per tutte le occasioni sappiate e individuate qual è il vostro scopo a chi andrà fatto ascoltare e ove possibile eh, rivolgetevi a un professionista a questo proposito noi ringraziamo l'amico e collaboratore Luca Antonini ciao Luca per tutto il lavoro che ha fatto e direi che ci vediamo alla prossima puntata non mancate ciao